Bine ați venit, dragii mei pești, la previziunile pentru luna iulie. Previziunile sunt valabile atât pentru cei din zodia pești, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Funcția alăturăte este total diferită de cea abonează-te. Abonează-te este o funcție total gratuită pentru toată lumea. Bun, dragi pești, în primul rând este o lună iulie foarte interesantă pentru voi. De pe 5 iulie încolo e bine să fiți mai atenți la modul în care conduceți, mai ales cei care aveți carnet, da? cei care mergeți cu mașina, mai mare atenție aici și de asemenea pentru pești în general atenție cum negociați, atenție cum... Um, Vă exprimați, să spun așa, punctul de vedere. Atenție pe zona negocierilor, pentru că se pot pierde bani aici, da? pe de o parte. Pe de altă parte, peștii au o lună iulie foarte frumoasă, în care, începând cu data de 5 iulie, apoi 18 iulie, puteți să începeți ușor, ușor să rezolvați o problemă care ține de un copil, deci relația voastră cu un copil sau relația cu persoana iubită. Dacă au existat probleme, acum aveți ocazia să le rezolvați sau cel puțin să vă clarificați și voi cum stau lucrurile. De asemenea, pe 13 iulie avem o lună plină în semnul Capricornului, iar acest aspect pentru voi înseamnă un moment în care Puteți să vă schimbați puțin niște planuri de viitor, mai ales dacă discutăm despre un proiect pe care îl aveți în desfășurare. Uh, unii pești pot încheia acum un parteneriat sau pot încheia știu eu, o, o relație pe care o aveți cu un grup de oameni. Bun, hai să vedem, dragi pești. Uh, în primul rând avem uh, din partea oracolului prietenul perfect și aveți numărul 3, 4, 7 și 34, numere foarte importante pentru voi în această lună iulie. Arhanghelul Racuel este cel care vă ajută și este cel care vă spune că este foarte bine să dați dovadă de o prietenie față de cineva sau față de un grup de oameni, de ce nu? Dacă o să vă dovediți ca fiind un prieten pe care ceilalți se pot baza, să știți că aveți foarte mult ajutor din acest punct de vedere. Puteți să dobândiți multă înțelepciune, puteți să dobândiți vindecare, iarăși alți pești. Iar culorile importante pentru voi sunt mov, roșu, portocaliu. Bun, hai să vedem mai departe ce ne spune oracolul lunii pentru voi. Iarăși, peștii pot rezolva și anumite probleme care țin de zona locului de muncă, dar asta undeva de pe 19 iulie încolo. Iar pentru peștii care aveau o problemă de sănătate, să știți că acum puteți să găsiți o soluție sau, în alte cazuri, vedeți că e un moment foarte bun pentru pești să începeți un tratament sau să începeți o metodă de vindecare. Bineînțeles, relația cu șefii sau relația cu persoanele de la locul de muncă poate fi puțin agitată, dar nu într-un sens negativ. Repet, atenție foarte mult la modul în care voi expuneți problema, la modul în care voi comunicați. Nu vă lăsați uh, provocați de tot felul de lucruri din acestea materiale, de bani sau de poziții. Da? Au ieșit două cărți pentru voi, dar sunt lipite. Bun. Primul este să analizați situația, să analizați lucrurile în detaliu și apoi vi se spune să vă eliberați din niște blocaje. În unele cazuri, cine știe, peștii pot fi acum foarte provocați pe ideea aceasta de comunicare, pe de o parte. Pe de altă parte, acum vedeți că puteți să vă eliberați din niște situații toxice. 
V-am mai spus că este o perioadă în care voi trebuie să vă concentrați pe uh, teritoriul din jurul casei voastre. Da? Nu mergeți prin străinătate, nu căutați ajutor uh, în niște locuri străine pentru că nu vă este favorabil. Da? Acum pot apărea provocări, cine știe, dar pe care eu văd că le depășiți foarte, foarte bine. Mai ales, dragi pești, dacă vă ascultați intuiția. Asta v ar ajuta foarte mult. Bun, hai să vedem mai departe. Voi analiza în prima dată viața voastră privată, dragostea prietenii, iar apoi voi analiza zona profesională, cariera și bani. Chiar o lună bună pentru pești. Relația cu membrii familiei foarte bună până pe 18 iulie. Chiar foarte ok. Și 1-5 iulie foarte multă comunicare în familie sau cu rudele. Puteți să rezolvați ceva ce ține de o proprietate, iar știu eu. Vreți să vă înfrumusețați casa sau faceți tot felul de activități plăcute. Hai să vedem în plan personal și profesional și în final vedem și surpriza. Aceasta este surpriza pentru voi. Energia generală pentru pești, regina de spade, doi de monede și cu soarele. Bun, în primul rând, dragi pești, se vede clar că voi sunteți prinși între mai multe direcții în această lună iulie. Este posibil ca într-o relație pe care voi o aveți cu un șef, cu un tată, cu un soț, cu un iubit, cu un copil, să fie nevoie să dați dovadă de foarte multă calmitate. Posibil chiar din partea unui bărbat să vină provocare sau din partea bărbaților în general vorbind. Și poate e ceva ce ține de ideea aceasta de a studia, de o instituție, de un loc de muncă pentru alți pești. Sau poate e vorba de a rezolva o problemă care ține de acte, hârtii, documente. Peștii încep să se respectă mai mult, începând cu această lună iulie, încep să se impună. Vor claritate în viața lor și chiar sunteți foarte determinați să faceți ordine. Mai ales în problemele pe care le-ați avut voi de mult timp. Hai să vedem, în plan personal, prima carte, 8 de spade. Aici văd că sunteți blocați într-o anumită situație. Există un blocaj într-o relație cu un copil, cu persoana iubită, pentru cei singuri, nu vă găsiți pe cineva. Acum e momentul, dar o să vă explic pe parcurs pentru că sunt anumite uh, detalii de care trebuie să țineți cont. În familie, nu știu, este un blocaj, vă simțiți blocați, parcă nu se mai întâmplă nimic. Apoi aveți pajul de monede. Poate fi ceva ce ține de o persoană care studiază sau poate avea legătură pentru alți pești cu, cu ideea aceasta de a vă deschide noutăților. Parcă vreți să mai studiați despre dragoste, despre familie, despre prietenie. Vedeți că aveți multe lucruri de învățat în această lună iulie de la persoane mai tinere decât voi sau persoane care au un aspect foarte, foarte tânăr, în ciuda vârstei. Alți pești, nu știu, faceți tot felul de activități din acestea studențești, tinerești, în ciuda vârstei pe care o aveți. Și de aici puteți să aveți foarte multă susținere. Alții, nu știu, vreți să schimbați ceva în casă, se... Studiați ceva împreună cu o persoană, dragă vă. Ultima carte este 8 de monede. Na, unii pești, nu știu, renovează prin casă, schimbă ceva, iar alții văd că sunteți foarte bine determinați să reparați o relație cu un copil, cu persoana iubită. Sau pur și simplu parcă vreți să mai lucrați puțin la propria voastră persoană, vreți să vă dezvoltați. Iarăși, văd aici că dacă așteptați un răspuns care ține de o persoană dragă vouă și de un loc de muncă, nu știu, că e un frate, că e o soră, un vecin, o prietenă, persoana iubită, un copil, cineva, aici lucrurile se rezolvă, dar trebuie foarte multă atenție la detalii. Bun, hai să vedem în plan profesional. Prima carte, luna, pentru voi. Aici lucrurile nu vor fi foarte clare, cel puțin în prima parte a lunii iulie. 
Fiți foarte atenți la locul de muncă pe ideea aceasta de a comunica. Deci, mare atenție ce comunicați, mai ales, să spun așa, între 5 iulie și, de fapt, după, după 5 iulie încolo, dacă stau să mă gândesc bine. Da? Parcă lucrurile nu sunt foarte clare în legătură cu statutul vostru, cu cariera voastră. Vedeți că se fac tot felul de învârtele acolo la locul de muncă, deci sunt lucruri mai puțin uh, corecte, asupra cărora e bine să fiți atenți. Iarăși, o femeie v-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Și fiți atenți foarte mult la intuiția pe care o aveți în planul profesional, pentru că vă poate ajuta foarte mult. Puteți să fiți salvați de multe situații neplăcute. Pentru că aici totuși văd o situație în care veți fi implicați, asupra căreia voi nu aveți toate elementele necesare. Nu știți exact cum stau lucrurile. Intuiți, dar nu vedeți totul clar. Nu aveți toate actele. Nu... E ceva complet. Și alți pești, dacă ești vă căutați un loc de muncă, puteți să găsiți de aici ceva ce ține ori de o locație foarte ascunsă, ori de ideea aceasta de a lucra noaptea sau de a face și ture de noapte. Mai departe, da? cavalerul de monede. Aici văd o propunere pe care o primiți de avansare, de un proiect, ceva anume. Alți pești, nu știu, aveți un coleg nou la locul de muncă, să vă pare o persoană nouă. Totul se mișcă încet și sigur în această lună iulie pentru voi și asta este foarte bine. Repet, mai ales cu luna aici, chiar îmi place această energie. Apoi, ultima carte pentru pești este Regina de Bâte. Dragi pești, regina asta de bâte poate să însemne și o rivală sau un rival, nu știu, o persoană care vă supără. Da? Iar în alte cazuri, posibil chiar să începeți să puneți mult mai mult suflet în ceea ce faceți. Dacă așteptați un răspuns care ține de o afacere, e de bine, dar vedeți că mai aveți de rezolvat ceva cu niște acte, ceva nu e în regulă total acolo. Parcă voi sunteți cei care... Mențineți atmosfera la locul de muncă. V-am spus că de pe 18 iulie încolo, în plan profesional, vedeți că e, e ceva mai multă agitație pe acolo. Nu e nimic negativ în asta, dar totuși încercați să, să fiți foarte, foarte atenți, cum s-ar spune. Pot fi probleme de acasă cu care ajungeți la locul de muncă sau știu eu... Aveți tendința să vă comportați așa cum sunteți acasă, să vă comportați și la locul de muncă și vă treziți că unii chiar profită de acest aspect. Bun. Ultima carte pentru voi, surpriza a lunii iulie, este nouă de cupe. O împlinire, o mulțumire pentru pești, chiar dacă sunteți voi stresați. Văd aici o bucurie foarte mare, dar este pentru sufletul vostru, pentru inima voastră. Poate fi și o realizare fizică? Eu nu spun nu. Dar, în principal, aici o să vă simțiți voi foarte împliniți. Bun, dragii mei pești, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați și vă reamintesc faptul că această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, aveți acces la sute de filmări acolo, chiar și la filmările din urmă, dacă vreți voi să le vizionați. Așa că vă invit cu drag în comunitatea canalului. Eu vă îmbrățișez, dragii mei pești, vă aștept la tarotul zilnic pe Zodii. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați clopoțelul. Aceste funcții sunt gratuite pentru toți. Dacă vreți să fiți la curent de fiecare dată când apare câte o citire și de asemenea vă aștept și la citirile săptămânale. Eu vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o lună iulie cât mai frumoasă, în care să se clarifice cât mai multe lucruri. V-am